അമേരിക്കൻ സ്പേസ് ഏജൻസിയായ നാസയും യൂറോപ്യൻ സ്പേസ് ഏജൻസിയും ഇറ്റാലിയൻ സ്പേസ് ഏജൻസിയും കൂടി പൂർത്തിയാക്കിയ ഗവേഷണ ദൗത്യമായിരുന്നു കാസിനി ഹൈജൻസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് ഒക്ടോബർ പതിനഞ്ചിനാണ് ഇത് വിക്ഷേപിച്ചത് ശനിയെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ഉപഗ്രഹങ്ങളെക്കുറിച്ചും പഠിക്കുകയായിരുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യങ്ങൾ ശനിയെ വലം വയ്ക്കുന്ന കാസിനി നിർമ്മിച്ചത് നാസയും ശനിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഉപഗ്രഹമായ ടൈറ്റണിൽ ലാൻഡ് ചെയ്ത് ഗവേഷണം നടത്തിയ ഹൈജൻസ് ലാൻഡർ നിർമ്മിച്ചത് യൂറോപ്യൻ സ്പേസ് ഏജൻസിയുമായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴിൽ യാത്ര പുറപ്പെട്ട കാസിനി രണ്ടായിരത്തി നാല് ജൂലൈ ഒന്നിന് ശനിയുടെ ഭ്രമണപഥത്തിലെത്തി രണ്ടായിരത്തി എട്ട് വരെയായിരുന്നു കാസിനി പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് പിന്നീട് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് വരെ ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നീട്ടി പിന്നീട് ഒരിക്കൽ കൂടി പ്രവർത്തനം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലേക്ക് നീട്ടിവെച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് സെപ്റ്റംബർ പതിനഞ്ചിന് ശനിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി കത്തിയമർന്നു ശനിയെ വലമയ്ക്കുന്ന കാസിനി സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റിന് ആ പേര് ലഭിക്കാൻ ഒരു കാരണമുണ്ട് ഫ്രഞ്ച് ശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്ന ജീൻ ഡൊമിനിക് കാസിനിയുടെ പേരിൽ നിന്നാണ് ഈ സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റിന് ഈ പേര് ലഭിച്ചത് അദ്ദേഹമാണ് ശനിയുടെ നാല് ഉപഗ്രഹങ്ങളെ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ചിൽ കണ്ടെത്തിയത് ടൈറ്റണിൽ ലാൻഡ് ചെയ്ത ഹൈജൻസ് ലാൻഡറിന് ആ പേര് ലഭിക്കാനും ഒരു കാരണമുണ്ട് ശനിയുടെ വലയങ്ങളും ഏറ്റവും വലിയ ഉപഗ്രഹമായ ടൈറ്റണും കണ്ടുപിടിച്ച ക്രിസ്ത്യൻസ് ഹൈജൻസ് എന്ന ഡച്ച് ശാസ്ത്രജ്ഞൻ്റെ പേരിൽ നിന്നാണ് ഹൈജൻസിന് ആ പേര് ലഭിച്ചത് ഇതുവരെ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതിൽ ഏറ്റവും സങ്കീർണമായതും വലിപ്പമുള്ളതുമായ ഇൻ്റർ പ്ലാനറ്ററി സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റാണ് കാസിനി ഇൻ്റർ പ്ലാനറ്ററി സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമിക്ക് പുറത്തേക്ക് പോയിട്ടുള്ള സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റുകളെയാണ് ഇൻ്റർ പ്ലാനറ്ററി സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കാസിനി ഓർബിറ്ററിന് ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോഗ്രാം ഭാരമുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് മീറ്റർ നീളവും നാല് മീറ്റർ വീതിയും ഇതിനുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഡിസ്കിൻ്റെ വലിപ്പത്തിലുള്ള ഹൈജൻസ് കാസിനിയുടെ ഒപ്പം തന്നെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിന് ഏകദേശം മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊമ്പത് കിലോഗ്രാം ഭാരമുണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് മീറ്റർ വലിപ്പവും ഹൈജൻസിനുണ്ടായിരുന്നു കാസിനി സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ഹൈജൻസ് പ്രോബ് രണ്ടായിരത്തി നാല് ഡിസംബർ ഇരുപത്തഞ്ചിന് അതിൽ നിന്നും വേർപ്പെട്ട് സുരക്ഷിതമായി ജനുവരി പതിനാല് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിന് ടൈറ്റണിൽ ലാൻഡ് ചെയ്തു ഭൂമിയുടെ ഉപഗ്രഹമായ ചന്ദ്രനിലല്ലാതെ വേറൊരു ഉപഗ്രഹത്തിൽ ലാൻഡ് ചെയ്ത ഏക ലാൻഡറായിരുന്നു ഹൈജൻസ് കാസിനി ദൗത്യം വിജയകരമായി ശരിയിലെത്തിക്കാൻ പതിനേഴ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നായി വിവിധ ഗവേഷകർ ഇതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു ശനിയുടെ വലയങ്ങളുടെ ത്രീ ഡി ഘടന പഠിക്കുക ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെ ഉപരിതലത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുക ശനിയുടെ കാന്തിക വലയത്തെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയ ഒരു പഠനം നടത്തുക ശനിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുക ശനിയുടെ ഉപഗ്രഹമായ ടൈറ്റണിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് മേഘങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുക ടൈറ്റന്റെ ഉപരിതല ഘടന പഠിക്കുക എന്നിവയ്ക്കായിരുന്നു കാസിനി ഹൈജൻസിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ മുപ്പത്തിമൂന്ന് കിലോഗ്രാം പ്ലൂട്ടോണിയം കത്തിച്ചാണ് കാസിനി വിക്ഷേപിക്കാനുള്ള വൈദ്യുതോർജം ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചത് ഇതായിരുന്നു ഇതുവരെ മനുഷ്യർ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് വിക്ഷേപിച്ച റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് മൂലകത്തിന്റെ ഏറ്റവും കൂടിയ അളവ് വിക്ഷേപണത്തിനിടയിൽ എന്തെങ്കിലും അപകടമുണ്ടായാൽ ഇത്രയും പ്ലൂട്ടോണിയം മതിയായിരിക്കും ഭൂമിയിൽ വൻ നാശനഷ്ടമുണ്ടാക്കാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാസിനി ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നാസ നിരവധി പ്രതിഷേധങ്ങൾ നേരിട്ടിരുന്നു ഇതിൻ്റെ പേരിൽ നിയമപരമായ പല യുദ്ധങ്ങളും നടന്നു എന്നാൽ പ്ലൂട്ടോണിയം ശേഖരിച്ചു വെച്ച ബാരലുകൾ അപകടത്തെ തടയാൻ പര്യാപ്തമാണെന്ന് നാസ വാദിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് ഏപ്രിലിൽ കാസിനി ശുക്രനെ മറികടന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയൊമ്പത് ആഗസ്റ്റിൽ ഭൂമിയെയും രണ്ടായിരം ഡിസംബറിൽ വ്യാഴത്തെയും മറികടന്ന് യാത്ര തുടർന്നു ആദ്യം ശുക്രനെ പിന്നെ ഭൂമിയെയും പിന്നീടാണ് കാസിനി ശനിയിലേക്ക് പോയത് ഇതുവഴി സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റിന്റെ വേഗത പത്തൊമ്പത് കിലോമീറ്റർ സെക്കൻഡിൽ വരെ ഉയർത്താൻ സാധിച്ചു ഭൂമി വഴി കടന്നുപോയപ്പോൾ കാസിനിയിലെ സ്പെക്ട്രോമീറ്റർ ചന്ദ്രന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ ജലസാന്നിധ്യമുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി ഇത് പിന്നീട് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ ചന്ദ്രയാൻ വണ്ണിന്റെ ചന
തടാകങ്ങളുടെ ലക്ഷണങ്ങളുമൊക്കെ കണ്ടെത്തി എന്നാൽ ടൈറ്റണിൽ ലാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടായ കാറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടു കാസിനി ശനിയെ കൂടാതെ ശനിയുടെ ഉപഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ചും പഠനങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു ശനിയുടെ ആറാമത്തെ വലിയ ഉപഗ്രഹമായ എൻസലാഡസിൽ ഐസിൻ്റെ സാന്നിധ്യവും ജൈവ തന്മാത്രകളും ഇത് കണ്ടെത്തി കാസിനിയിലെ റഡാർ ടൈറ്റൻ്റെ ഉപരിതലത്തിൻ്റെ ഭൂരിഭാഗവും പഠിച്ച് ദ്രാവക മീതേൺ തടാകങ്ങൾ ടൈറ്റണിൽ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി ശനിയുടെ ആറ് പുതിയ ഉപഗ്രഹങ്ങളെയും ശനിയുടെ രണ്ട് വളയങ്ങളെയും കാസിനി കണ്ടെത്തി പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ സൈനിങ് ഔട്ട് ഫ്രം ഡിജിറ്റൽ സയൻസ് മലയാളം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്